காலேஜுக்கு சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு மெட்ரே அமெடிக்காக தான் எனக்கு எதுவும் தெரியாது அப்படின்றாங்க பட் ஆனால் இட்ஸ் அ ஸ்கோப் அண்ட் லிமிட்டேஷன் அது ஒரு லிமிட்டு தான் அது வந்து அதே சமயம் ரெப்பட்ரி யூஸ் பண்ணி பழகும் போது வந்து அது கொஞ்சம் ஒரு ப்ராட் செக்டரை கொடுக்குது உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு பாதையை வந்து பிரித்து கொடுக்குது உங்களுடைய எல்லைகளை வந்து இந்த எல்லைகளை தான் நான் ஓடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது இல்லாமல் டகான் உடச்சி இன்னொரு ஒரு பரந்த கிரவுண்டை கொடுக்க மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ரெப்பட்ரி வந்து நான் ரூமில் உட்காந்து கேரம் போர்டு தான் அடுவேன்ற நபரை கொண்டு போய் உண்டா இருந்தாங்க சார் ஒரு பால் இருக்குது போய் பேஸ்கெட் பால் ஆடுங்க இல்லை ஃபுட்பால் ஆடுங்க கொடுத்தா ரெப்பட்ரி பார்க்க சொல்கிறோம் ஸோ இது யூ கேன் த லார்ஜ் ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு ஒரு லார்ஜ் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் கிடைக்காத ஒரு கோல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து யூ அன் அன்அட்டைண்டபிள் ரீச்சபிளான ஒரு ரெமெடியை போய் ரீச் பண்ணுறது உங்களுக்கு கிடைக்கிற இடமா வந்து கிடைக்கும் அதனால தான் ரெப்பட்ரியை யூஸ் பண்ண சொல்லக்கூடிய ஒரு டூல் அந்த டூலை வந்து பயன்படுத்த தெரியணும் அது பயன்படுத்தும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த அவர் ஏற்கனவே அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சது அன்ப்ரொஜரைஸ் அப்சர்வர் அல்லது வந்து நமக்குன்னு எந்த ஒரு தீர்மானம் இல்லாமல் ஒரு த்ரில்லிங்கோடு அந்த அணுகிற முறைகள் வந்து ரொம்ப ஒரு ரசிக ரசனையாக ரசனையாகவும் இருக்கும் ரசிக்க கூட தான் இருக்கும் யோசிக்க கூட மாட்டோம் ஒரு மருந்து வந்து நிற்கும் அந்த மருந்தை கொடுக்கும்போது கொடுப்போம் நமக்கே டவுட்டாக இருக்கும் பட் இட்ஸ் ஒர்க்காக இருக்கும் தீர்மானமாகவும் கொடுத்துருப்போம் சில மருந்துகள் ஆனால் ஒர்க் ஆகாது நிறைய விந்தைகளையும் ஜாலங்களையும் புரியக்கூடியது தான் ஹோமியோபதி ஃபீல்டு ஆனால் என்ன நான் புரியணும் புரியணும் ட்ராவல் பண்ணும்போது வந்து இவங்களுக்கு ஒவ்வொரு நேரம் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் காமிச்சுட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து இது வந்து அன்ஸ்டேபிள் கிரவுண்டு அன்ஸ்டேபிள் கிரவுண்டு அப்படி பறக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் லைக் கார்பானிக்கம் மாதிரி நான் சொல்ல வந்தது இன்னைக்கு கார்பானிக்கம் தான் இன்னைக்கு கிளாஸ் ஆல்மோஸ்ட் பேசணும்னு ஐடியா பண்ணேன் ஸோ அந்த கார்பானிக்கம் எல்லாருக்குமே அப்படி ஒரு ஸ்டேட்டை கொடுக்கும் கார்பானிக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு ஏற்கனவே ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு விதமான பார்வை இருந்தது கார்போ வெஜ்ஜின் வந்து ஒரு டெட்டுக்கு ஒரு டெட் கெடாவர் கூட கொடுக்கலாம் அந்த மருந்து வந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கெடாவருக்கு கொடுத்தா ம மரணம் தருவாயிருக்கக்கூடிய நபர்களை கூட உயிர் தெளிவிக்கக்கூடிய ஒரு மந்திர கோளாக இருக்கிறது கார்போ வெஜ் வந்து அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு இதாக இருந்தது ஸோ கார்போ வெஜ் இந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுமா அப்புறம் அதை புரிஞ்சுக்கணும்ல அதை வந்து நம்ம அப்படி ஒரு வார்த்தையோட அப்படி ஒரு பழமொழி சொல்லோடு விட்டுறக்கூடாது இல்லையா அந்த தன்மை ஏன் கார்போ வெஜ்ஜுக்கு இருக்குது அப்படின்றது பார்க்கணும் பார்க்கும் பொழுது வந்து இப்போது லிட்ரேச்சரில் ஒவ்வொருத்தர் இப்போ நம்ம தெரிஞ்ச அளவுக்கு படிச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம பேச போகிறது தெரிஞ்ச அளவுக்கு தான் பேச போகிறோம் புதுசான விஷயங்கள் பேச போகிறது இல்லை ஆனால் ஒரு காரண காரிய தொடர்பு இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தொடர்பு மட்டும் பார்த்துக்குவோம் இன்னும் கார்பு பேசணும்னு நிறையா தோணுது ஏன்னா ஏற்கனவே கார்பனிக் ஒரு தடவை கிளாஸில் பேசினேன் இப்போது தடவை பேசுகிறேன் இன்னும் எனக்கு நிறையா பேசணும்னு தோணுது இன்னும் அதை படிக்கணும் நிறையா தோணுது பிகாஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த பெத்தாலஜிக் ஸ்டேட் ஆஃப் த பேஷண்ட் எந்த ஒரு ஸ்டேட்லேயும் உங்களுக்கு உங்களால் அணுக முடியாத ஒரு செயல்பாடு இல்லாமல் ஒரு நான் இருக்கும் பொழுது வந்து எப்படி நீங்கள் அணுகணும் அப்படின்ற விஷயங்களும் வந்து ஒரு கார்பு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்குது ஸோ அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக சரி பார்ப்போம்ன்றது பார்த்தது அதில் கார்பானிக்கம் வந்து ஸ்கார்டனில் படிக்கும்போது பார்த்தோம்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது வேல்யூ பற்றி பேசும் அது ஃபாதர்ன்ற இமேஜ் கொடுக்கும் இதெல்லாம் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து எதுவுமே தனக்குள்ளே ஒரு பாண்டேஜ் சொல்லு சொல்லும் இந்த மாதிரி முக்கியமாக வந்து வேல்யூ அண்ட் ஃபாதர்ன்ற இமேஜ் அப்படின்றத வந்து கொடுக்கும் கார்பானிக்கம் அது ஏன் கார்பானிக்கிறது அந்த என்ன வரணும் நம்ம கொஸ்டின் கேட்கணும் கார்பானிக்கத்துக்கு ஏன் வேல்யூ அண்ட் ஃபாதர் அப்படின்ற ஒரு பிக்சர் அது ஏன் கார்பானிக்கத்துக்கு வரணும் சல்ஃபுரியத்துக்கு ஏன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ன்ற ஒரு பிக்சர் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இதை பற்றி பேசுகிறப்ப இன்னொரு ஆங்கிளில் இருந்து ராஜன் சங்கரை படிக்கும்போது வருது ராஜன் சங்கரனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் புக் எடுத்து படிக்கும்போது அதில் கார்பானிக்கம் படித்து பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ லேக் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி லேக் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டை கொடுக்குறார் கார்பானிக்கத்துக்கு வந்து லேக் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டின்னு என்னது எந்த செயல்படாலும் பெருசாக உட்காந்துருக்கிறது தேமேன்னு இருக்கிறது அதில் வந்து ஆ அப்படின்னு ஸ்தம்பிச்சு போய் நிற்கிறது ஸ்தம்பிச்சு போய் நிற்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஸ்டேட்டை தான் சொல்கிறார் த லாஸ் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஸோ இந்த லாஸ் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி எங்கே நடக்கும் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருக்கு ரொம்ப பெக்குலியர் ஒரு ரூபிரிக் கிடைக்குது எங்கே இருந்தால் ரெ நெர் ரெப்பட்டிலேருந்து ஒரு ரூபிரிக் கிடைக்குது அது உண்மையில் நல்ல ஒரு கரெக்டான கரெக்டான ரூபிரிக் தான் அதுலேருந்து அந்த இது வந்திருக்க முடியும் அந்த என்ன ஒரு கார்பானிக்கம் சீரீஸ் படிக்கும் போதே அவர் வந்து இந்த டெலிவரி அந்த பார்த்தே சொல்வார் டெலிவரி மெக்கானிசம் எப்படி நடந்துட்டு
இந்த முயற்சி வெறுமனை யூட்ரஸ் கான்ட்ராக்ஷனால் மட்டுமே நடக்கிற ஒரு விஷயம் அல்ல டெலிவரி அந்த குழந்தையும் உண்டுது நான் வெளியே வரணும் அப்படின்ற ஒரு சூழல் சரி நீ வந்து வந்துட்டோம் நீ நம்ம பின்னாடி போக முடியாது இறங்கிட்டோம் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட் வரும்போது நீ நம்ம தான் முயற்சி எடுத்தால் தான் இந்த பாதையை கடக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா காலகட்டத்தையும் சந்திச்சிருப்போம் எல்லா கால சூழ்நிலையும் சந்திச்சிருப்போம் அந்த சூழ்நிலையை வரும்போதெல்லாம் உங்களை கடக்க உதவுவதுன்ற அந்த ஸ்டேட்டே வந்து கார்பன் தான் இந்த சூழல் நம்ம கடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிர்பந்திக்கப்பட்ட சூழல் அது வேறு யாரும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது இந்த இடம் இந்த அடி நம்ம எடுத்து வச்சா தான் அடுத்து நம்ம செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு முதல் துணிச்சலை கொடுக்க வைக்கிறதே இந்த கார்பனோடைய ஸ்டேட்டு தான் வருது அதுதான் அது என்ன சொன்னால் கிரவுண்ட்லெஸ் ஸ்டேட் அப்படின்றாங்க மேலே வந்து ஒட்டிக்கு போட்டாச்சு கீழே கீழே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்றப்ப வந்து கையில் ஒரு பேராஷூட் அமுக்கு பத்தம் நமக்குன்னா பேராஷூட் வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் அல்லது வந்து கீழே ஒரு மெத்தட் இருந்தால் தண்ணிக்குள்ள வந்தால் விழுந்துடலாம் வேறு வழி நாங்கள் அடிபடுறது கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்றது எந்த ஸ்டேட் நீங்கள் அந்த அந்தரத்தை தொங்கிட்டு இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்டு தான் வந்து கார்பானிக்கம் அது என்ன ரூப்ரிக் அப்படின்னு நிறைய பட்டியலில் பார்த்தோம்னா பார்ச்சுரிஷன் பார்ச்சுரிஷன்றது வந்து பிரசவம் ஆகிறது பிரசவம் ஆகிறதுல வந்து ஆஸ் டைலைட் ஆகிடுது அதாவது கருப்பை வாய் திறந்துருது அந்த மெம்பிரேனும் பல்ஜாயி வந்துடுது மெம்பிரேனும் பல்ஜாயி வந்ததுக்கப்புறம் வந்து குழந்தை ஆனால் வந்துருச்சு குழந்தையும் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் யூட்ரின் கான்ட்ராக்ஷனும் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நிற்கிது இந்த ஸ்டேட்டுக்கு கார்போவிச் ஒரே மருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறுத்தப்பட்டே சொல்கிறாங்க ஏன்னா இனிமேல் இனிமேல் யூட்ரஸ் கான்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் இந்த முயற்சி வந்து குழந்தை எடுத்துடும் குழந்தை எடுத்தால் மட்டும் தான் அங்கே ட்ராவல் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு அந்த ஸ்டேட் இல்லாமல் அந்த டைனமிக் இல்லாமல் அப்படி தேங்கி நிற்கிற அந்த ஸ்டேட்டு தான் கார்போவிச் ஒரு ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ரூப்ரிக் வந்து நமக்கு நீங்கள் டிப்ஸாகவும் பயன்படுத்த முடியும் நீங்கள் கார்போட ஸ்டேட்டும் புரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களுக்கு அந்த கார்போட ஸ்டேட் என்னன்னு தெரியும் அதாவது ப்ரெக்னன்சி ஸ்டேட்டில் யூட்ரஸ் இஸ் என்லார்ஜ்டு யூட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தை டிசன்ட் ஆகிருக்கு வெளியே வந்து மம்பிரேன் மெம்பிரேன் அந்த உடை அந்த பனிக்கூடம் உரை வந்து அதுவும் தெரியுது கருப்பை வாயும் திறந்துருக்கு கருப்பை மூடிதான் நம்ம காலோ ஃபிலம் தான் சொல்லுவோம் பட் இங்கே கருப்பை வாயும் திறந்துருக்குது அதுக்கு அடுத்த கட்டம் எந்தவித முயற்சியும் இல்லாமல் அப்படி நிற்கிது என்ன செய்யலாம் வழியை நின்றுச்சு என்ன செய்யற பிள்ளை தூங்கிடுவோம் பிள்ளைக்கு மூச்சுறல் வந்துடும் எமர்ஜென்சி அது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் அது வந்து ஒன்று குழந்தைக்கும் பிரச்சனை தாய்க்கும் பிரச்சனை அப்போ அந்த ஒரு சூழலில் எப்படி வெளியேறது அப்படின்ற அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கார்போவிச் பயன்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சிங்கிள் ரெம்டி ரூபிரிக்காக வந்து நெருற பற்றி வந்து இருக்குது ஸோ அதற்கு அடுத்து ஃபர்தர் ப்ராசஸ் வந்து ஜெல்சிமியம் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க லேபருக்கு வந்து ஸோ இந்த ஸ்டேட்டை சொல்கிறது வந்து கார்பானிக்கமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அப்போ அந்த லேக் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்றது தான் வந்து கார்போடைய பிக்சராக இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் அது பேசுகிறார் அப்போ அந்த லேக் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டியாக என்ன செய்யணும் ஒரு சூழலுக்கு வந்தாச்சு இந்த சூழல் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நான் சூழலோடு நான் உரையாடித்தான் ஆகணும் நான் வந்து தான் ஆகணும் எது இருந்த சூழல் ஆகணுன்றப்ப வந்து அப்போ என்ன செய்யணும்னா எல்லா கூட ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ரேட் பண்ண வேண்டிய சூழல் நம்ம வந்தாச்சு முன்னு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வந்து ஒரு இடத்துல அடிக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து சுகமாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல பார்த்தா ஈக்குவலாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்று பார்த்தா நமக்கு அந்த இடத்துல விழுகிற மாதிரி இருக்கும் எந்த இடத்துல என்ன செய்கிறது அப்படின்னு தெரியாத ஒரு சூழல் வரும்போது தான் இந்த ஸ்டேட்டை வந்து கிராஃபிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஈஸிலி வீப்பிங் அப்படின்னு கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா கிராஃபிட்டிஸ்க்கு வந்து அதை சுற்றி இருக்க விஷயங்களுக்கு வேல்யூ புரிஞ்சால் தான் இந்த இடத்துல சிரிக்கணும் இந்த இடத்துல அழுகணும் இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ரியாக்ஷன் பேர்டன் வந்து சூழலுக்கு ஏற்றாப்பில் மாறுபடும் இல்லைங்களா அந்த சூழலுக்கு ஏற்றாப்பில் மாறுபடும் பொழுது தான் அந்த கிராஃபிட்டிஸ் அந்த கார்பன் ஆனது வேல்யூ பற்றி பேச ஆரம்பிக்குது லேக் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டியாக இருந்த ஒரு கார்பன் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழலுக்கு அது ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது இட்ஸ் பிகம் த சூழலும் தன்னையும் வந்து ஒரு வேல்யூ உட்படுத்துது இந்த இடம் எனக்கு வந்து நல்லா ச நான் இப்போ நல்லா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அது சுகம் இஸ் இஸ் குட் திங் இது எனக்கு வந்து சரியாக இல்லைன்னா எனக்கு இது வந்து பேட் எனக்கு சரியாக ஒத்துக்கிறல எனக்கு வந்து பெயினை கொடுக்குது அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஐ எம் ஏ பேட் இப்போ நம்மளாம் ஒன்றாக இணைஞ்சு ஒன்றா செயல்படக்கூடிய நமக்கு சமூகத்துக்கு ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா அதான் மாரல் வேல்யூ அந்த நம்மளை வந்து ஒருத்தர் கொடுத்த முரண்பட்டு ஒருத்தர் கொடுத்த கொலை பண்ணுற அளவுக்கு வரும்னு சொன்னோம்னா அது டிமாரல் வேல்யூ ஸோ இந்த ஒரு தன்மைக்கு வர்றது தான் இந்த கார்பனுக்கு வந்து வேல்யூ சிஸ்டம் அதுலேருந்து வருது இந்த ரியாக்டிவிட்டியில் வந்து நீங்கள் எ
தனக்கும் புறத்துக்கும் உள்ள உறவு அப்படின்ற பிரச்சனையை வந்து பிரித்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை வந்து தந்தை என்ற கதாபாத்திரம் மூலமாக உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்து இடம்பெயருது அது வேணும் நம்ம தந்தை தந்தை மட்டுமே அல்ல வீட்டை விட்டு பிரிஞ்சு வேலைக்கு போகணும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் அதுக்குள்ள மற்றவங்களோட ஆக்ட் பண்ணணும் எப்போ உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து எப்போலாம் நீங்கள் பிரிஞ்சு போகிறீங்களோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபாதர் ஃபிகரை கொண்டு வரும் இதுதான் சார் ஏற்கனவே சொன்னக்கூடிய சைக்காலஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இடிபஸ் சிக்கல் இடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்ற விஷயமே வந்து அந்த கார்பனிக்கம் அங்கேருந்து வரக்கூடியது தான் ஸோ அந்த இடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் என்னென்னு கேட்டோம்னா வந்து உங்களுடைய உங்களுக்குன்னு சுகம் தரக்கூடிய விஷயத்துலேருந்து சுகம் இல்லாத தன்மைக்கு உங்களை பிரித்து கொண்டு வந்து உங்களை ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறது உங்களை தனிமைப்படுத்தி உங்களோட ரியாக்ஷனை எதிர்பார்க்குற ஸ்டேட்டு தான் வந்து உருவாக்குற தன்மை தான் இடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அங்கே அது நீங்கள் என்ன உள்வாங்கிக்கலாம் அதை நீங்கள் வெளிப்படுத்துவீங்க ஸோ அந்த இடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்டேட்டு தான் வந்து கார்பனுடைய ஸ்டேட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த கார்பன் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ரியாக்ட் பண்ணணும் அது என்ன ரியாக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற சமூகம் வந்து வேல்யூ பண்ணும் நீ இப்படி பண்ணுறது தப்பு நீ பண்ணுறது சரி அப்படின்றது நம்ம வந்து குழந்தைங்க தொடக்கூடாது நீ தொடக்கூடாது இங்கே உட்காராது அங்கே உட்காராத எவ்வளோ வயசான ஆளாக இருந்தாலும் இந்த செய்யக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கிரடேஷன் பிரித்து சொல்லக்கூடிய அந்த வேல்யூ வந்து கார்பனுக்கு வரும் ஸோ அதனால தான் வந்து ஸ்கார்டனை சொல்லும் போது வேல்யூ அது வந்து ஒரு அல்டிமேட் வேல்யூ ஃபாதர் ஃபிகர் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் கார்பனுக்கு வருது ஸோ இந்த கார்பம் கார்பாலிக் ஆசிடாக இருக்கட்டும் கார்போ வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் கார்போ அனிமாலிஸாக இருக்கட்டும் அல்ல வந்து கார்போமோனியம் சல்ஃபாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே என்னென்னு கேட்டோம்னா எல்லாமே ஒரு கிரானிக் டிசீஸில் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் இந்த நாலு மருந்துக்கு இருக்கக்கூடிய அப்புறம் மெக்னீஷியம் கார்பு அந்த கார்பு தனியாக இருக்குது இந்த கார்பு மையமாக வரக்கூடிய இந்த டிசீஸ்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஒரு கிரானிக் ஸ்டேட் ஆஃப் த இல்னஸ்ல இருந்து அப்படியே விதர்ட் ஆகி விதர்னு என்னது சுருங்கி போய் வத்தி போய் அடுத்த கட்ட ரியாக்ட் பண்ண முடியாத ஸ்டேட்டுக்கு வரும்பொழுது வந்து விட்டால் உயிர் போயிடுமோ அப்படின்ற ஸ்டேட்டில் எல்லாம் இந்த மருந்துகள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதில் முதன்மை மருந்தாக கார்போ வெஜ் இருக்கு ஸோ கார்போ வெஜ் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ரெஜுனேட் ஸ்டேட் வந்து வரும்போது உங்களுக்கு அது கொண்டு வர முடியும் அதனால தான் இந்த ஒரு தன்மை இருக்க போய் தான் கார்போ வெஜ் அங்கே வந்து இண்டிகேட் ஆகுது கார்பாலிக் ஆசின் அதே மாதிரி தான் கார்பாலிக் ஆசின் என்ன சொல்லணும்னா செப்சிஸ் கண்டிஷனில் அதில் கார்போமோனியம் செல்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் பார்த்தா பேக்டீஷியா மாதிரியே பிக்சர் கொடுக்கும் பைரோஜன் மாதிரியே பிக்சர் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சேஃப் செப்சிஸ் ஸ்டேட்டில் வந்து அடுத்த கட்டம் எந்திரிக்கவே முடியாத அதுக்கு எந்த செயலும் செய்யணும் முடியாத ஒரு சில வந்து கார்போமோனியம் செல்ஃபை கொடுக்கும் அந்த செப்சிஸில் ரொம்ப நீடித்த நோய்களில் வரக்கூடிய ரொம்ப ஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டில் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் சார் சொன்னாங்களே கேன்சர்லாம் சில நம்ம இந்த மருந்து தான் கொடுத்து ஒரு நோய் கிராணிக் நோய் குணப்படுத்த முடியும்னு சொல்கிறார் ஏன்னா அதுக்கு நிறைய ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு சூழலையுமே வந்து உங்களுக்கு மருந்து மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேன்சர் ஒரு மருந்து வரும் டெத் எண்ட் ஆஃப் கண்டிஷனில் பார்த்தா அந்த மாதிரி கார்பனிக்கம் ரிலேட்டடான மருந்துகள் வரும் அல்லது ஒரு மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷனாக ஒரு எங்கேயோ க்ரோத் இருந்தால் அங்கே வேறு மருந்துகள் வரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம அதனால தான் வந்து ரொம்ப நீடித்த நோய்களை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த நோயினுடைய பிக்சரோ அல்லது நோயினோட இந்த மனிதர் நோயுற்ற மனிதனுடைய வாழ்க்கை சூழலோ இணைஞ்சு அவங்க என்ன மாதிரி ஸ்டேட்லலாம் போகிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் பொழுது தான் வி குட் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அந்த நோய்கள்லாம் அந்த ஒரே மருந்தில் கொடுத்து ஒரு நாளில் கேன்சர் குணமாக்குறதுன்றது வந்து மேஜிக் அந்த மேஜிக் வந்து பொய்யாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இஸ் ஏன்னா காம்ப்ளெக் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த சின்ரோம் அதில் டிசீஸ் எல்லாமே ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ரோம் அந்த சின்ரோமில் வந்து நம்ம ஒரு மருந்து கொடுத்து குணமாயிரும்னு சொல்கிற வியாதிகள்லாம் அப்படி கிடையாது முக்கியமாக சால் சொன்ன கிட்னி ஃபெயிலியர் கேன்சர் அதுக்கப்புறம் சிசோஃப்ரோனியர் எந்த ஒரு ஸ்டேட்டாக இருந்தாலுமே சரி ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே நம்ம வந்து எப்போ என்ன மா அந்த நோயினுடைய முழு கோர்ஸையும் புரிஞ்சுக்கிறோம் எந்தெந்த தருணத்தில் இந்த மருந்தை கொடுத்தா இந்த ஸ்டேட் மாறும் அப்படின்ற தன்மை நமக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பிக்சர் கிடைக்கும் இன்னமும் கார்பன் நிறையா சொல்லணும் ஆசை தோணுது ஏன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸில் ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மருந்தாகவே இந்த கார்ப் குரூப் நிறையா இருக்கனால வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்னும் கண்டினியூவாக பேசுவோம் ஐடியா தோணுது தேங்க்யூ